हॅलो गाईज तुमचं या शैक्षणिक वर्षातील दुसऱ्या सत्रामध्ये स्वागत आहे आपण या भागामध्ये थ्री पॉईंट वन टाईम म्हणजे वेळ ही कविता पाहणार आहोत हाऊ मेनी सेकंड्स इन अ मिनिट एका मिनिटामध्ये किती सेकंद असतात सिक्स्टी अँड नो मोर इन इट साठ असतात त्यापेक्षा जास्त नसतात हाउ मेनी मिनिट्स इन अँड आर एका तासामध्ये किती मिनटं असतात सिक्स्टी फॉर सन अँड शॉवर साठ मिनटं असतात सकाळसाठी सुद्धा आणि संध्याकाळसाठी सुद्धा सन अँड शॉवरचा इथे अर्थ असा होतो दिवसा आणि रात्री हाउ मेनी आर्स इन अ डे एकाच दिवसामध्ये किती तास असतात ट्वेंटी फोर फॉर वर्क अँड प्ले चोवीस तास असतात काम करण्यासाठी खेळण्यासाठी हाउ मेनी डेज इन अ वीक एका आठवड्यामध्ये किती दिवस असतात सेवन बोथ टू हिअर अँड स्पीक सात असतात ऐकण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ एका महिन्यामध्ये किती आठवडे असतात फोर ॲज द स्वीट सॉरी फोर ॲज द स्विफ्ट मून रन स्विफ्टचा अर्थ होतो मुव्हिंग क्विकली आणि रनचा अर्थ होतो ओल्ड फॉर्म ऑफ रन्स किती असतात चार असतात मंथ व्यवस्थित चालण्यासाठी किती असतात चार आठवडे एका महिन्यामध्ये असतात हाऊ मेनी मंथ्स इन अ इयर एका वर्षामध्ये किती महिने असतात ट्वेल्व द अलामंक मेक्स क्लिअर अलामंक किंवा ॲलमानॅक अ बुक दॅट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टंट डेज अँड डेट्स आपण ज्याला काल निर्णय किंवा पंचांग म्हणतो किंवा आपण ज्याला दिनदर्शिका असं म्हणतो ते फेजेस ऑफ द मून द डेली टाईम ऑफ द रायझिंग अँड सेटिंग ऑफ द सन द मून अदर प्लॅनेट्स अँड स्टार्स एक्सेट्रा अँड अलॅमॅनिक गिव्स दिस इन्फॉर्मेशन फॉर द होल इयर आता मी तुम्हाला म्हटलं की दिनदर्शिका असते किंवा पंचांग असतं तर दिनदर्शिका ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डेट आणि त्यावेळेस हिंदू पंचांगाप्रमाणे कोणता दिवस आहे फेसेस ऑफ द मून काय आहे सन केवढा राईज होणार ते सुद्धा दिलेलं असतं तसंच ते पंचांगामध्ये सुद्धा दिलेलं असतं तर त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलेलं आहे किती असतात बारा महिने असतात या पंचांगाप्रमाणे किंवा दिनदर्शिकेप्रमाणे दिनदर्शिका जर आपण इंग्रजीमध्ये कॅलेंडर असं म्हणतो हाऊ मेनी इयर्स इन अँड एज एका कालामध्ये किती वर्ष असतात वन हंड्रेड सेज द सेज सेजचा अर्थ होतो वाईज मॅन हुशार माणसांनी सांगितलेलं आहे शंभर वर्ष असतात एका कालामध्ये हाऊ मेनी एजेस इन टाईम अशी वेळेमध्ये किती काळ येतात नो वन नोज द राईम कोणालाच ह्याचा राईम माहिती नाही आहे राईमचा अर्थ असा होतो की त्याला कोणत्या प्रकारचा शेवटचा शब्द सारखा येईल हे कोणालाच माहीत नाही आहे टाईम ही अशी एक गोष्ट आहे की त्याला कोणत्याही प्रकारचा राईम नाही आहे तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं त्याला यमक जुळवू शकत नाही म्हणजेच अर्थ काय होतो वेळेला उत्तर कुठेच नाही आहे वेळ जशी जशी पुढे जाते तसं तसं त्या वेळेचं महत्त्व त्यावेळेला ते जे काम असेल त्याचं काम त्या वेळेमध्ये होऊ शकलं नाही तर कदाचित त्या कामाला कोणत्याही प्रकारचा अर्थ राहणार नाही जसं आपल्याला वेळ येते परीक्षेची त्यावेळेला जर का आपण अभ्यास केला नाही तर त्याच्यानंतर त्याचा केलेला अभ्यास काही फायद्याचा नसतो प्रत्येक गोष्ट ही वेळेवरतीच झाली पाहिजे त्यासाठी एवढे सगळे ऑप्शन्स आहेत आपल्याला म्हणजे आपल्याला एका मिनटामध्ये साठ सेकंड आहेत एका तासामध्ये साठ मिनटं आहेत 
त्याच्यानंतर एका दिवसामध्ये चोवीस तास आहे त्याच्यानंतर एका आठवड्यामध्ये सात दिवस आहेत एका वर्षामध्ये असे चार आठवडे आहेत अशा प्रकारचे शंभर वर्ष आपल्याला मिळता आहे ज्याच्यामुळे एक प्रकारचं आपण व्यवस्थित जीवन जगू शकतो मग त्याच्यामध्ये हा प्रत्येक मिनटाला प्रत्येक तासाला प्रत्येक दिवसाला काही ना काहीतरी महत्त्व आहे आणि ते महत्त्व ओळखून आपण त्याला पूर्ण केलं पाहिजे आता आपण प्रश्नांची उत्तरं बघणार आहोत पहिला प्रश्न आहे आपला फॉर्म पेअर्स टू रीड द पोएम अलाउड दोन जणांची म्हणजे एक जोडी तयार करा दोन जणांची एक जोडी तयार करा आणि त्यांना सांगा तुम्ही ही कविता मोठ्याने वाचा वन पर्सन रीड्स द क्वेश्चन द फर्स्ट लाईन इन इच स्टँडा प्रत्येकाने काय करायचं आहे पह स्टँडामधली पहिली ओळ जी आहे म्हणजेच याचा अर्थ प्रश्न जो आहे तो वाचायचा आहे अँड अदर वन रीड्स द आन्सर आणि दुसरा काय करेल त्याचं उत्तर वाचेल म्हणजे जसं हाऊ मेनी सेकंड्स इन अ मिनिट दुसरा वाचेल सिक्स्टी अँड नो मोर इन इट प्रॅक्टिस डुईंग दिस अँड डेन प्रेझेंट अ पोईम इन अ पेअर तुम्ही याची व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा जेणेकरून तुम्हाला न बघता हे वाचता येईल किंवा तुम्हाला हे चांगल्या प्रकारे आठवण होईल आणि मग तुम्ही हे सगळ्यांच्या समोर प्रेझेंट करू शकाल सेकंड क्वेश्चन आहे लिस्ट रायमिंग वर्ड्स और फ्रेझेस फ्रॉम द पोईम आता त्यांनी आपल्याला सांगितलेले आहे रायमिंग वर्ड्सची आपल्याला जोड्या ज्याचे यमक शेवटचे काही शब्द जे ते सारखे आहेत अशा गोष्टींचे अशा शब्दांच्या जोड्या लिहायच्या आहेत दॅन पुट ईच पेअर इन टू टू ग्रुप्स ॲज फॉलोज आणि मग त्या ज्या पेअर्स आहेत त्या आपण ग्रुप्समध्ये लिहायच्या आहेत कशा प्रकारे ग्रुप्स लिहायचे आहेत रायमिंग पेअर्स मग कसे आहेत रायमिंग पेअर्स तर सेम स्पेलिंगचे आणि डिफरंट स्पेलिंगचे तर सेम स्पेलिंग असणारे जे आहेत ते आहेत सेम स्पेलिंग मायन्यूट मायन्यूट म्हणजे काय तर मायन्यूट म्हणजे एका ठिकाणी मायन्यूट असा जर उच्चार असेल तर त्याचा अर्थ होतो टायनी खूप लहान आणि दुसराच जो प्रोनाउन्सेशन आहे तो आहे मिनिट ज्याच्यामध्ये आपला साठ सेकंड असतात किंवा एका तासामध्ये आपल्याला साठ मिनटं असतात त्याच्यानंतरचा आहे तो आहे क्लिअर क्लिअर म्हणजे स्वच्छ करणे आणि क्लिअर म्हणजे निर्मळ किंवा साफ असणे त्याच्यानंतर आहे एज त्याचा अर्थ होतो वय आपण विचारतो ना हाऊ ओल्ड आर यू मग तो सांगतो आय एम ट्वेल्व इयर्स ओल्ड किंवा माय एज इज ट्वेल्व तर तो एजचा अर्थ होतो वय आणि दुसरा एजचा अर्थ होतो काळ आता बघूया डिफरंट स्पेलिंग आर आर या आरचा अर्थ होतो तास या आरचा अर्थ होतो आपण वीक वीक या वीकचा अर्थ होतो आठवडा या वीकचा अर्थ होतो अशक्त हिअर हिअर या हिअरचा अर्थ होतो ऐकणे या हिअरचा अर्थ होतो इथे इयर इयर या इयरचा अर्थ होतो वर्ष या इयरचा अर्थ होतो कान सन सन या सनचा अर्थ होतो सूर्य या सनचा अर्थ होतो मुलगा एज एज या एजचा अर्थ होतो वय आणि ह्या एजचा अर्थ होतो काठ ईट ईट या ईटचा अर्थ होतो ते इथे निर्जीव वस्तू किंवा जे बर्ड्स ॲनिमल्स असतात त्यांना आपण ईट म्हणतो आणि ह्या ईटचा अर्थ होतो खाणे नो नो या नोचा अर्थ होतो नाही या नोचा अर्थ होतो माहीत असणे आता बघूया थर्ड क्वेश्चन लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड विथ टाईम फ्रॉम द 
पोईम पोईमध्ये टाईम या गोष्टीशी रिलेटेड असणारे संबंधित असणारे शब्द लिहा मग टाईममध्ये काय काय येतं सेकंड्स मिनिट आर डे वीक मंथ इयर एज आर द वर्ड्स रिलेटेड विथ टाईम फ्रॉम द पोईम क्वेश्चन विचारला आहे क्वेश्चनच्या हिशोबांनीच तुम्ही आन्सर लिहा राईट अदर चेन्स ऑफ हाऊ मेनी क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स तुम्हाला एक प्रकारे चेन तयार करायची आहे आणखीन कोणत्या कोणत्या प्रकारे आपण हाऊ मेनी हा क्वेश्चन्स विचारू शकतो मग त्यांनी एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे हाऊ मेनी मिलीग्रॅम्स इन अ डेसी ग्रॅम मग त्यासाठी त्यांनी आपल्याला काही गोष्टींचा तक्ता दिलेला आहे त्यामध्ये लिहिलेला आहे मिली सेंटी डेसी मीटर किंवा लिटर ग्राम डेका हेक्टो किलो आपण कशाप्रकारे हा शब्द आधी वाचतो ते आपण पाहूया मिली मीटर मिली लिटर मिली ग्राम सेंटी मीटर डेसी मीटर डेसी लिटर डेसी ग्राम डेका मीटर डेका लिटर डेका ग्राम हेक्टो मीटर हेक्टो लिटर हेक्टो ग्राम किलो मीटर किलो लिटर किलो ग्राम आपण सहसा किलो लिटर म्हणत नाही आपण नुसतं म्हणताना लिटर असंच म्हणतो हंड्रेड लिटर्स म्हणून त्यामुळे आपण किलोग्राम म्हणतो आणि किलो मीटर म्हणतो मग आता आपण क्वेश्चन तयार करूया त्याच्यावरचे हाऊ मेनी सेंटीमीटर्स इन अ मीटर हाऊ मेनी ग्राम्स इन अ किलोग्रॅम हाऊ मेनी डेसी लिटर इन अ हेक्टो लिटर म्हणजे तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने हे क्वेश्चन्स तयार करू शकता कोणत्या तरी एका शब्दासाठी जे छोटे दिलेले आहेत तुम्हाला कॅरेक्टर्स त्याचा वापर करून तुम्ही विचारू शकता आता बघूया क्वेश्चन नंबर फाईव्ह द पोईम कंटेन सम इडियोमॅटिक पेअर्स टू वर्ड्स दॅट आर ऑफन यूज टुगेदर त्यांनी आपल्याला वाक्प्रचारांच्या पेअर्स तयार करून दिलेल्या आहेत ज्या आपण एकत्र सगळ्या वेळेला वापरतो जसं सन अँड शॉवर वर्क अँड प्ले हिअर अँड स्पीक तर आता आपल्याला काय करायचं आहे नाव जॉईन द वर्ड्स इन ए अँड बी युझिंग अँड ऑर टू मेक मोर एरियोमॅटिक पेअर्स तुम्हाला काय करायचं आहे ए आणि बीमध्ये दिलेले जे शब्द आहेत त्यांना एकत्र करून लिहायचं आहे मध्ये कोणता शब्द टाकायचा आहे अँड किंवा ऑर जो तुम्हाला आवडेल तो टाका आणि इडियोमेट्रिक पेअर्स तयार करा जे आपण नेहमी याच प्रकारे वापरतो आपण काय लिहिणार आहोत डे अँड नाईट लेफ्ट अँड राईट मोर अँड लेस नाव अँड डेन लाईफ अँड डेथ सुनर अँड लेटर हिअर अँड डेअर नॉर्थ अँड साऊथ ट्रायल अँड एरर रीड अँड राईट ईस्ट अँड वेस्ट येस अँड नो ब्रेड अँड बटर बॅक अँड फोर्थ ऑन अँड ऑफ अप अँड डाऊन गिव अँड टेक इन अँड आउट हाय अँड लो मेक अँड ब्रेक ब्लॅक अँड व्हाईट मला वाटतं तुम्हाला ट्रायल अँड एरर एखाद्या गोष्टीची आपण पुन्हा पुन्हा करून पाहणं आणि चूक करणं दोन्ही गोष्टी सारख्याच असतात चूक झाली म्हणून आपण पुन्हा करत बघ बघतो ते बरोबर झालं नाही म्हणजे चूक झाली मग आपण पुन्हा करून बघतो ज्या वेळेला आपण अनेक वेळेला ट्राय करतो त्यावेळेला तर आपल्याला उत्तर सापडत असतं म्हणून म्हटलेलं आहे ट्रायल अँड एरर एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत 
जेव्हा आपण ट्राय करणार जेव्हा आपण चुकणार तेव्हा तर आपण शिकणार म्हणून म्हटलेले आहे ट्रायल अँड एरर